Depois de um dia maravilhoso na ilha, teve seus probleminhas ali, mas a gente conseguiu aproveitar bastante, teve bastante sol. A gente acordou aqui em Floripa de novo, nublado, mas a gente vai dar um rolé. E se você não viu o vídeo da Ilha do Campeche que a gente fez ontem, liga aqui no card para assistir que tá muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E a gente vai dar um rolé aqui hoje. Se o sol deixar, ó, já tá dando indícios que ele vai ser legal com a gente hoje de novo, que ele vai sair. Mas a gente vai dar um rolé. Vai conhecer mais coisas aqui de Floripa. Se o sol abrir de verdade, a gente vai conhecer mais uma praia. Mas de qualquer jeito, se não tiver praia, tem um vídeo muito legal, hein? tem muita coisa pra gente fazer aqui, então vem com a gente. <música> Aproveitando, não se esquece de se inscrever no canal, se você já é inscrito, pelo menos deixa o like, <risos> ativa o sininho para receber todas as notificações de quando a gente postar os vídeos. Isso aí, se você não é inscrito, deixa o like também. <risos> é o Parque da Luz e a Praça Ercílio Luz, por causa da ponte Ercílio Luz. Por causa desse cara aí, que é o Ercílio Luz. Essa ponte ela foi inaugurada em 1926 e ela é no estilo Art Deco. Ela é a maior ponte suspensa do Brasil, com 821 metros. E ela é um dos cartões postais mais famosos de Floripa, inclusive a gente Nessas lojinhas de... Como é que chama? De, de coisinhas. De coisinhas, de lembrancinhas. Sempre tem a, a ponte, assim, o desenho da ponte, ou o chaveirinho da ponte. Enfim, é um dos cartões postais mais famosos daqui. Pode, teve aparentemente uma corrida aqui na ponte, ó. Tem uma galera ali. A gente, eu não sei se é corrida mesmo a pé ou de bike, mas parece que é a pé, né? Porque eu vi uma, é, eu vi uma galera passando de bike ali, mas eu viajei. Tá rolando a premiação já. Hoje é aniversário de Florianópolis, por acaso. Hoje é aniversário de Florianópolis. A gente não sabia. Mas a gente acabou chegando aqui no dia. Chegando não, né? A gente acabou estando aqui no dia do aniversário, então hoje é feriado. Então tá um dia bem tranquilo. E tá tendo essa corrida aqui agora na ponte. É isso. A gente tá em cima da ponte agora, ó. Dá pra ver daqui, tá vendo ela lá na frente. Ela indo lá na frente. Aqui é o fotógrafo ali, ó, fotografando os pais dela. E a ponte indo lá na frente, tá vendo? E aí aqui aparentemente é carro. Eu não sei se passa carro aqui ainda, eu acho que sim. E aqui do lado aqui, ó, é bike e pedestre. Então, acredito que por causa dessa corrida a gente tá podendo vir aqui em cima onde passa os carros. Legal, né? Ela é bem bonita, bem grande, assim, gigante. E 
essa ponte ela foi construída porque antes o único meio de, de ligar a capital né, de Santa Catarina, que é Florianópolis, à cidade de São José, era por balsa, barco. São era, José que fica no continente. É, era pelo mar mesmo, então foi o primeiro meio de transporte rodoviário que ligou a cidade de Florianópolis com o continente, né, a ilha de Florianópolis com o continente. Mas aí, em 1982, ela foi fechada por causa de segurança e entre 1800, ou 1988 e 1991 ela foi reaberta para motocicleta, bicicleta, é, pedestres e tal. Depois ela passou mais 28 anos fechada e aí em 2010 ela foi reaberta, aí foi reaberta mesmo. Hoje ela tá fechada porque tá tendo uma corrida, igual o André falou. E a gente aí, deu a maior tá... sorte. É, <risos> e a gente tá podendo andar livremente aqui, que tá sendo bem legal. E... É, foi muito legal a gente vir hoje, não foi combinado, mas foi muito legal a gente vir hoje porque hoje é o aniversário de Florianópolis, você já falou? Como o André disse que... <risos> eu falei. Como o André falou, é o aniversário de Florianópolis, hoje é dia 23 de março. E é legal né, a gente visitar um ponto tão turístico, tão histórico assim, no aniversário da cidade. Olha só gente, a gente tá andando por cima da ponte aqui ó. E aí ela é toda abertinha assim, você consegue ver lá embaixo. O mar, a praia. <risos> Ponte Presidente Pedro Ivo Campos. É aquela ali, ó. Vocês conseguem ver que tem movimentação de carro. Tá vendo? Ônibus e tal. É a ponte que liga também hoje. O continente a ilha. E que é usada, né? Pra carros, caminhões e ônibus e tudo mais. Então essa aqui que é a mais usada hoje em dia para esse tráfego de carros aí e tudo mais. Que liga aí a, o continente, a ilha de Florianópolis. Isso aí. Oh, super bonito aqui, vale a pena a visita, viu? Essa aqui é a vista, ó. Da ilha. Daqui do continente. O sol tá dando uma ajudadinha agora. Ele deu uma saidinha. Então a gente tá bem confortável. Ele não tá tão forte. E não tá chovendo. <risos> então tá bem legal de passear pela rua. Então, gente, Floripa não é só praia mesmo. Viu? De vez agora. É, tem bastante coisa para fazer. Além da praia. Se você não estiver contando com o sol nos dias que vocês estiverem aqui, dá para dar um rolezinho bem legal. Aqui tá a ponte vista do continente. Diferença nenhuma, né? Zero. <risos> a ilha é tão urbanizada que a gente nem consegue perceber a diferença. Só quando a gente olha para a ponte ali na parte de baixo e vê que o mar tá ali embaixo. <risos> ver aqui em frente tem o Parque da Luz. É um, é um parque. Pode falar. É um parque pequenininho, assim, igual o André falou mais cedo. Não aqui falou comigo. <risos> é, parece uma praça grande, assim. É, ele é aberto, né? 100% do tempo. Ele não é aqueles parques que tem grades e nem coisas fechadas assim. Então por isso que parece uma praçona, né? É. Mas tem até campinho de futebol. Galera, todos os cachorros. O caminho é super fechadinho de árvore assim, ó. É massa. A gente saiu ali da ponte Ercílio Luz, que a gente tinha mostrado, aquele parque e tal. E aí a gente veio aqui pro mercado público, pro mercado público, pra despedir da cidade, porque hoje é o nosso último dia e é como a gente tinha dito aniversário da cidade, né? Tá tendo tipo uma feirinha na frente, as, as rendeiras fazendo a renda bilbo, que é super característico aqui da região. E a gente viu uma curiosidade muito legal. Sobre o Largo... É, sobre esse Largo da Alfândega, da Alfândega na frente do mercado. Tá e que é esse Largo aqui, ó. Que a Alfândega tá aqui. Aquela placa que a gente leu ali, ó, 
<risos> que é a curiosidade. Já te conto. Aqui é o mercado, ó. só para vocês se situarem onde a gente está. Uma curiosidade aqui é até os anos 70, pelo que tá falando ali na placa, pelo que a gente entendeu, o mar vinha até aqui na ponta da alfândega. E isso é muito cabuloso, porque aqui a gente vê uma cidade super bem instalada aqui nessa ponta agora. Tem os terminais aqui, tem alguns prédios aqui atrás, enfim. E há poucos é anos o mar chegava grande. aqui, né? E aí, e aí a, é, esse prédio da alfândega, inclusive, ele parou de ser funcional como alfândega. Hoje em dia ele é casa do artesanato. E tem a loja, tem de vez em quando algumas exposições de artesanato e tal. Justamente por isso, porque o mar não é aqui mais, então o porto não é aqui na frente da alfândega é. mais. Então ela perdeu a, a, utilidade, a utilidade dela. É isso. Se você gostou dessa curiosidade ou sabe alguma outra, deixa aqui nos comentários. A gente saiu lá do mercado que vocês viram, a gente foi dar uma última visitinha e a gente veio para o bairro Santo Antônio de Lisboa, que todo mundo fala que não pode deixar de conhecer. É um bairro que tem uma parte histórica muito legal, um dos bairros mais antigos aqui da ilha de Santa Catarina, né, que é Florianópolis. É... E a gente já chegou, já tá já meio que passando a hora do almoço, então a gente veio primeiro para a Rota Gastronômica, que é bem famosa daqui. Tem vários restaurantes que tem tanto a parte interna quanto a parte é, na frente do mar. Lembrando que as praias aqui de Santo Antônio, elas não são boas para banho, porque elas são de, é, de pescadores e tal. É. Então é mais o visual mesmo, ter um lunch with a view. <risos> e aí a gente vai almoçar alguma coisa e depois a gente vai rodar para ver a parte mais histórica da cidade. É isso aí. E se tiver um solzinho no final, o pôr do sol aqui é bem bonito sol. também. A gente Dizem vai que é ficar. sensacional. É, mas só para começar, a gente já chegou pela... Essa é uma rua, eu acho que talvez seja uma das ruas principais assim, do, Santo, do bairro de Santo Antônio de Lisboa é, Que foi a primeira rua calçada da ilha de Florianópolis Ela foi calçada porque Dom Pedro II ia fazer uma visita é, Eles calçaram para receber, receber e hoje em dia é uma pracinha A galera tá construindo um barco aqui, ó, se liga. Olha só. A galera tá construindo um barco aqui. Olha mesmo. Outra comida típica aqui de Florianópolis que a gente leu que não pode deixar de comer é o bolinho de siri. É, a gente comprou esse aqui. Foi 10 reais, pra saber. É bem gostoso. A gente comeu pastel de siri aquele dia? Sim. Tem gosto de pastel de siri. É bom. A coisa não Hum. Acho que eu gostei mais do bolinho de siri do que do pastel de siri. Não sei porque ele tá seco, porque ele tá frito. Tudo frito, mas eu pastel gostei, é, é frito. É, pastel também. é frito também. Mas acho que eu gostei mais. Acho que pode estar um pouquinho mais temperado, mas é delicioso. Muito bom.
Chegamos então de Santo Antônio de Lisboa no hotel, tomamos um banho, vamos sair para comer um, um hambúrguer para poder finalizar essa viagem. Vale muito a pena visitar o bairro de Santo Antônio de Lisboa. Lá é uma gracinha, assim, é, parece uma cidadezinha histórica tem, histórica, tem a igrejinha, tem as casinhas e tem a rota gastronômica que fica bem na praia de Santo Antônio de Lisboa, é é, os restaurantezinhos assim. Hoje estava nublado, como todos os outros dias, mas diz que o pôr do sol lá é um dos mais bonitos da cidade. Vale muito a pena visitar. É isso aí. Então, a gente fica por aqui e tchau, tchau pra, pra você. você.